会将他们抓来对峙，但恐怕、啊、这些人都已经死无对证了。罗峰，不知你还能活几天？你如果不小心死了，地球就是无主之地，不需要花一分钱就可以获得。到那时，也许你会后悔今天拒绝的一切。哼，真是这一场死的太丢人。此番大闹过后，势必会引起旁人对地球的揣测，还是及时脱身为好。最近的虚拟宇宙要热闹起来了。哦，居然胆子这么大，有备就完了。看来这事儿不好收场了。哎，那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。唉，这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器。出现了三艘飞船，而且他们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于横行级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。两位是，这是我们的全名。为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克。你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。嗯三年内，要找出对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多，死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了，毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我。还停留在行星级九阶，我符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字。
之后就可以开始约战了。也可以和火雾雷神切磋，提升战斗经验。给杀了，加上八爪兽皇，两大兽皇都让你一个人抢去了，天道天德。哼，你这小子，既然敢抢两大兽皇，那我们就来看看你能嚣张到什么程度啊！来，接我一刀。嗯嗯嗯、看来二哥在领域的造诣上又进了一层。操纵三十二枚刀片，请彼此配合的非常完美，必须尽快破局。
造了。盾天色第二形态，剑鱼阵，我小子又突破已经是群星级九级，还拥有领域，竟然都打不过你。大哥比我强，现在老孙你也比我强，真是欺善无邪。二弟，知道差距就赶紧努力修炼。来，老三，换我跟你打一场。巨兽已经是恒星级四阶，用以太晶晶虽然费钱，但提升速度很快。还有，黑龙非常的辅助动力系统已经搞定，你可以进行宇宙穿梭，尽情遨游了。